El subdirector de la Corporación Autónoma de Santander Casa ha presidido este miércoles en Barranca Bermeja reunión extraordinaria para analizar la emergencia ambiental que se presenta en el campo 23 ante afloramiento de crudo. Bueno, atendiendo la directriz del señor ministro de Medio Ambiente, eh, con la Corporación Ambiental, nos hemos reunido con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Barranca Bermeja, con todos sus actores, con Ecopetrol y ANLA, hemos llegado eh, después de estas exposiciones a varias conclusiones. La primera es que estos manaderos eh, son fenómenos naturales eh, que se presentan en eh, característicos de esta zona del departamento, que hay un protocolo establecido y hay un mapa de caracterización, un inventario, en el cual este manadero es nuevo y que está ubicado en un predio particular. Reafirma el funcionario la negativa del propietario del predio a, a permitir el ingreso de personal especializado para atender la emergencia. Este mapa de caracterización eh, nos permite a nosotros conocer eh, cada vez más eh, las zonas del departamento. Eh, determinamos que los protocolos establecidos se están cumpliendo por parte de todos, que no hay ninguna afectación ambiental, eh, netamente es puntual, eh, el acueducto informa que no hay ninguna afectación ni ningún riesgo que, en, en que el abastecimiento de agua a Barranca Bermeja esté sometido, que tampoco hay ninguna fuente hídrica que surta ni a este ni a ningún otro municipio del departamento de Santander, que es netamente puntual y que estamos esperando. Eh, la colaboración del dueño del predio para hacer el protocolo, para hacer el respectivo eh, limpieza de, de, este, de este punto. Indicó el directivo de la CAS que a pesar de la solicitud del Minambiente de convocar a un comité departamental de riesgo, ellos no lo amerita la situación que se presenta en Campo 23.